ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഹോം ടൈമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കാരറ്റ് സ്നോ കേക്ക് ആണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്നോ കേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഞാൻ കുറച്ച് കാരറ്റ് സ്റ്റീം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് മുട്ട കാൽ കപ്പ് പാൽപ്പൊടി ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇത് വേനില എസൻസ് ആണ് ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ രണ്ട് മുട്ട എടുത്ത് അതിൻ്റെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും വേർതിരിച്ചെടുക്കണം മുട്ടയുടെ വെള്ള ഈ പാത്രത്തിലേക്കും മഞ്ഞ മിക്സിയിലേക്കുമാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഗ് വൈറ്റ് ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എഗ് വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഡ്രോപ്സ് വേനില എസൻസും കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയുമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുട്ടയുടെ സ്മെൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എഗ് വൈറ്റ് നല്ലപോലെ വീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തതായി മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഒഴിച്ചു വെച്ച മിക്സിയിലേക്ക് നേരത്തെ സ്റ്റീം ചെയ്ത് വെച്ച കാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പാൽപ്പൊടിയും മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഈ അരച്ചെടുത്ത മിക്സിയിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് മുട്ടയും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക കാരറ്റ് മിക്സ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച എഗ് വൈറ്റ് ആണിത് ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മെൽട്ടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കാരറ്റ് മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് പരത്തി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെക്കുക അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുറന്ന് നമുക്കതിലേക്ക് എഗ് വൈറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് എല്ലായിടത്തേക്കും പരത്തി കൊടുക്കുക ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് കാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വിതറിക്കൊടുക്കാം ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വേവിക്കുക ഇത് ശരിക്കും രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് കിട്ടുക കാണാൻ തന്നെ വളരെ ഭംഗിയാണ് നമ്മുടെ കാരറ്റ് സ്നോ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് ടൈം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം തണുത്തിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടിയാണിത് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം